Two artists in Arles. Many people believe that Vincent van Gogh, 1853 to 1890, and Paul Gauguin, 1848 to 1903, were the greatest painters of the late 19th century. But did you know that they once worked together for nine weeks? Well, they did. Their friendship, rivalry, and passion for art stand out in the history of modern art. Van Gogh and Gauguin first met in Paris in the autumn of 1887. Both were seeking a new way to paint. They learned that they shared the belief that art should be pursued away from big cities like Paris. The following year, Van Gogh moved to Arles in southern France and founded the Studio of the South. Through the studio, also known as the Yellow House, he wanted to create a space where artists could work together. Inspiring one another. Van Gogh asked Gauguin to join him in the small town. After repeated requests, Gauguin finally arrived at the studio on October twenty-third, eighteen eighty-eight. Van Gogh was thankful because now he was able to work with another gifted painter. To show his gratitude, Van Gogh decorated Gauguin's room with his painting of sunflowers, a symbol of happiness and light in Van Gogh's life. Gauguin's arrival started a period of close interaction. At the Yellow House, the two painters discussed and shared ideas about art. They experimented with many new ideas. One of them was to paint on jute, a fabric commonly used for making rope and curtains. The new canvas was tough, so the artists were able to apply paint more thickly and use heavier brushstrokes. Introducing a unique feel to their paintings. Two artists in Ars. Ars 지방의 두 명의 어, 예술가들. Many people believe that Vincent Van Gogh from 1853 to 1890 and Paul Gauguin from 1848. To 193, were the greatest painters of the late 19th century. 많은 사람들은 믿고 있습니다. 뜻 이하를요. 뭐뭐라는 사실. 접속사 대시죠. 완전한 문장이 옵니다. 자, Vincent Van Gogh 그리고 Paul Gauguin 이 이들이 were uh, the greatest painters. 가장 위대한 그런 어, 화가들이라고 많은 사람들이 믿고 있습니다. 어떤 시대냐면 19세기 후기에 가장 훌륭한 어, 화가들. But did you know that they once worked together for nine weeks? 자, 하지만 당신은 알고 있습니까? That 이하라는 사실. 똑같은 뜻입니다. 어떤 사실이냐면 그들은 한때 worked together 함께 일을 했다라는 함께 작업을 했다라는 사실을 알고 있습니까? For nine weeks, 9주 동안. Well, they did. 사실 그들은 그렇게 했습니다. 여기까지 됐죠? 그래서 did는 어, 앞에 생략된 걸 반복하는 거죠. Did의 뜻은 음, once worked together for nine weeks. 앞에 나온 once worked together for nine weeks 이걸 한번더 받는 말입니다. 사실 그들은 9주 동안 함께 일을 했었습니다. 이런 뜻이죠. Their friendship, rivalry, and passion for art stand out in the history of modern art. 그들의 이것들 예술에 대한 자 friendship, rivalry, and passion 자 우정과 그리고 경쟁과 패션 열정이죠. 예술에 대한 열정, 예술에 대한 열정은 stand out, 두드러집니다. In the history of modern art. 그 어디에서 두드러지냐면 어, 현대 예술의 역사 속에서 어, 두드러집니다. 두드러지다. stand out, 뭐, 나타나다. 이렇게 하면 되겠죠. 뭐, 돋보이다, 이렇게 해도 됩니다. 어떻게 어, 잘 드러났는지 봅시다. Van Gogh and Gauguin first met in Paris in the autumn of 
이 사람들은 만났습니다. 문장이 끝났어요. 최초로 만났고 파리에서 만났고 언제 만났다? 1987년 가을에 만났다. Both were seeking a new way to paint. 두 사람은 자 보스는 명사로 쓰이는 주어입니다. Were seeking 찾고 있었습니다. 무엇을 찾았냐면 a new way 목적어를 찾았습니다. 그림을 그리는 어, 새로운 방법을 찾고 있었습니다. They learned that they shared the belief that art should be pursued away from big cities like Paris. 자, 그들은 배웠습니다. 목적어 대절. 자, 어떤 뭐 이런 사실을 배웠다. 알게 됐다. 이렇게 해도 되겠죠? 자, 그들은 뭐 한다는 사실을 알게 됐냐면 그들은 자, 여기서 끝까지죠. They shared the belief 믿음을 공유한다는 것을 알게 되었다. 이제 서로 만나서 얘기하다 보니까 아, 이런 믿음을 공유한다는 사실을 알게 됐죠. 이것도 대절이죠. 음. 라는 믿음. 어떤 믿음이냐면 앞에 난 빌리프와 동격입니다. 동격의 대절입니다. 어, 보호 위치라고 보호 위치에 오는 동격의 대절 이렇게 기억하십시오. 동격입니다. 이 믿음인데 믿음의 내용을 담고 있어요. 뒤에까지. 믿음은 믿음인데 믿음의 내용. 어떤 내용이냐면 예술은 should be pursued. 추구하다 라는 뜻의 수동태 모양이죠. 추구되어져야 한다는 믿음입니다. Away from big cities like Paris. 파리와 같은 뭐뭐와 같은 파리와 같은 큰 도시로부터 떨어져서 추구되어져야 한다는 믿음. 됐죠? 시골 같은 데 가서 이제 예술을 해야 된다. 이런 데 대해서 이들이 이제 서로 합의를 한 거죠. The following year, Van Gogh moved to Ars in southern France and founded the studio of South. 자, 이어지는 다음 해 이렇게 하면 되겠죠? 그 다음 해, 그 다음 해, 뒤따르는 해, 그 다음 해, 방 a 는 moved to 이사 가다 어디로? 알스 지방 프랑스 남부의 알스 지방으로 이사해 갔습니다. 그리고 founded 했습니다. founded 하면 어, 설립하다 이렇게 쓸수 있어요. 자, found가 아닙니다. 조심하세요. found는 아닙니다. 과거형이죠. 어, 이 find는 찾다 이 과거형은 found고요. 설립하다는 found입니다. 그 과거형이 founded죠. 헷갈리지 않도록 해주세요. 찾다, find, 찾다의 과거형은 found. found는 현재형으로는 설립하는데 과거형이 되면 founded죠. 설립하다는 뜻이죠. 무엇을 설립했냐면 Studio of South라는 그런 스튜디오를 설립했습니다. Through the studio, also known as the Yellow House, he wanted to create space where artists could work together, inspiring one another. 자 여기까지 자 일단은 이런 어구들을 묶어줍니다 이 스튜디오를 통해서 자이 컴마와 컴마죠 묶어줘야 돼요 보충 설명 also known as 무엇으로 알려진 스튜디오냐면 은 which was가 앞에 생략되어 있다고 봐도 괜찮습니다 무엇으로 알려진 was known이니까 수동태죠 as yellow house yellow house로도 알려져 있는 유명한 그런 스튜디오를 통해서 그는 이 사람은 방고우죠. 원했습니다. 만들어 보기를. 무엇을 하는 것을. 이 공간을 만드는 것을 원했습니다. 어떤 공간이냐. 자, 뒤에 외어가 따라오죠. 그러면은, 어, in which의 의미죠. in the space의 뜻입니다. 이 뒤에 따라오는 문장에서요. 그 공간에서, 그 공간에서, 공간은 공간인데 어떤 공간이냐면 그 공간에서 예술가들이 could work together 함께 어, 작업을 할수 있는 그런 공간을 만들기를 원했습니다. 자 동시에 뭐, 무엇을 하면서요? 작업을 함께 하는데 동시에 뭐 하면서 서로에게 원 n e a n 서로에게 영감을 주면서 자 동시 동작이죠. 자 이거는 분사 구문이죠. 분사구문의 동시동작 이렇게 기억하세요.
중심이죠. 서로에게 영감을 주면서 예술가들끼리 함께 작업할 수 있는 그런 공간을 만들고 싶었던 거죠. 그래서 어, 옐로 하우스라는 어, 스튜디오를 개발했습니다. Van Gogh asked Gogan to join him in the small town. 자 일단 전치사 어금 묶어줍니다. Van Gogh는 물, 어, 요청하였습니다. 요청하다. g o g 에게 투 부정사 하는 것을 요청했습니다. 그죠? 어, 조인 하면은, 뭐, 이렇게 가입. 가입하다. 이렇게 기억하면 되겠죠. 그에게 가입하기를. 그러니까, 스튜디오 오브 사우스, 옐로 하우스에 가입해주길. 함께 해주기를 요청했습니다. 여기서 힘은 방고죠. 그죠? In the small town. 이 작은 도시, 알스 지방에 있는, 어, 알스 지방에 있는 작은 도시에. After the repeated requests, Gogan finally arrived at the studio of October 23rd. 자, 이거는 어, 23rd라고 하면 되겠습니다. 1888. 자, 이 년도 읽을 때는 18, 88 이렇게 읽으면 됩니다. 반을 쪼개서 1888 이렇게 읽으면 좋겠습니다. 1888년. 자, 뭐 타고 나서 after the repeated request, 반복된 요청 끝에 고그는 마침내 arrived. 자, 도착했습니다. 이제 요, 여러 번의 요청이 있고 나서 고갱이 이제 참여한 거죠. 스튜디오 도착했습니다. 이, 어, October 23rd. 그러니까 23rd, 그러니까 10월 23일. 1880, 1888년 10월 23일에, 어, 이제 참여를 했죠. Van Gogh was thankful because now he was able to work with another gifted painter. 자, Van Gogh는 아주 고마워했습니다. 감사했습니다. 왜냐하면 비자 비코즈 이하는 이거는 부사구입니다. 부사구, 부사구. 비코즈 이하는 전부 부사구. 부사절이죠. 부사절. 미안합니다. 부사절. 왜냐하면 주어, 동사 이런 식으로 쭉쭉 이어지죠. 하나의 문장이니까. 지금 뭐할수 있어서 그가 able to work 함께 작업할 수 있어서 누구와 또 다른 gifted painter. 어, gifted 하면은 이거는 어, 재능 있는 그런 어, 화가와 함께 일을 할수 있어서 고마워했습니다. 기프티다 원래 기프트는 선물인데 그죠? 신에게서 선물을 받은, 받았다 이렇게 생각하면 어, 괜찮겠죠. 재능은 타고나는 게 많으니까. To show his gratitude, Van Gogh decorated Gogan's room with his painting of sunflower, a symbol of happiness and light in Van Gogh's life. 자 이렇게 끊고. 끊고 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 쭉쭉 갑니다. 끊고 자 선생님이 이렇게 끊으면 끊은 대로 덩어리 덩어리로 해석합니다. 그의 고마움을 보여주기 위해서 자 이것은 in order to로 바꿀 수 있겠죠? 그의 그 고마움 이거는 앞에서 thankful을 했으니까 gratitude가 맞죠. 고마움을 보여주기 위해서 Van Gogh는 decorated 했습니다. 주어수로 목적어 자 꾸미다 라는 뜻이죠. 고갱의 그런 방을 꾸몄습니다. 무엇으로 꾸몄냐면은 그의 그림으로 꾸몄습니다. 어떤 그림이냐면은 오브는 오브 뒤에는 그 그림의 내용입니다. 내용. 무엇을 그린 그런 그림이냐면은 어, 해바라기를 그린 그림이죠. 자, 히즈는 소유. 누구의 그림인가? 그리고 오브 뒤에는 어떤 그림인가? 이런 식으로 나오죠. 그죠? 어. 아, 예를 들어서 his picture of the family 이런 경우는 어떨까요? 그의 사진인데요. family입니다. 그러니까 가족이 담긴 사진이죠. 그래서 가족 사진이라고 하면 되죠. 그의 가족 사진. 그죠? 이거는 sunflower가 그려진 그의 그림. 이해되십니까? 근데 이 sunflower는 동격이죠. a symbol of happiness and light. 행복과 빛의 상징이죠. in Van Gogh's life. 광고의 그런 생애에 있어서. 그죠? 마지막 입니다 Gogan's arrival starts is a period of close interaction. 자, 이게 주어지요. 수러지요. 그죠? 어, 목적이죠. Gogan의 도착은, 자, 시작했습니다. 뭘 시작하겠냐면, a period of close interaction을, 어, 뭐, 이제, 뭐, 뭐, 선생님이 생각이 정확하게 안 나는데 착수시키다 출발시키다 이렇게 할까요? 
가까운 그런 어, 상호작용 여기서는 가까운 관계라고 하면 되겠죠 이, 이 가까운 관계를 어, 의 시, 그런 시기를 시작하게 됐다. 그러니까, 고갱이 도착하자, 서로가 이제 더 가까운 시기가 시작됐다. 이렇게 이해를 해 주십시오. At Yellow House, the two painters discussed and shared ideas about art. 자, 이 Yellow House에서 두 사람의 그 화가는, 자, 첫 번째 동사, 두 번째 동사 있죠. 토론하고 공유했습니다. 나누었습니다. 생각들을 나누었죠. 예술에 대한. They experimented with many new ideas. 그들은 실험했습니다. 많은 새로운 아이디어들을 실험했습니다. 이렇게 이제 생, 예술에 대한 생각, 더 구체적으로 새로운 아이디어를 실험했다. 이런 내용이 나오면 당연히 예시들이 쭉 나오겠죠. 그죠? 항상 영어는 추상적인 말을 던지고 나서 예시들, 더 구체적으로 심화되어 가는 예시들이 뒤에 따라옵니다. One of them, 그들 중에 하나, 그 많은 새로운 아이디어들 중에 하나는 주어수로 보죠. 뭐였냐면은 to paint on jute a fabric commonly used for making rope and curtains. 그리는 것이었죠. 언더 주트에 황마라고 합니다. 황마. 황마가 상당히 거친 식물입니다. 옛날에 는 도화지가 이제 잘 이렇게 그리면 그리, 이 종이가 없어서 잘 찢어졌죠. 그래서 잘 찢어지지 않는 거친 표면이 거친 그런 재질의 도화지였죠. 황마인데 a fabric입니다. 동격이죠. 직물입니다. 직물. c o m e y used. 어떤 직물이냐면 어, 종종 보통 사용되어지던 직물입니다. 어, which words가 생각돼 있다. 이렇게 생각하면 잘 보일 거예요. pp죠. 이거는. Make a rope and curtains. 그러니까 어, 밧줄이나 커튼을 만드는 데 사용되어지던 그런 직물입니다. 그런 황마에다가 그림 그리는 것이 그런 여러 가지 생각들 중에 하나였습니다. 그러니까 여러 가지 아이디어들 전화가 거친 황마에 그림을 그려보는 거였죠. 음. 근데 그 황마는 종종 밧줄과 커튼을 만드는데 사용되어졌다는 거죠. The new canvas, canvas was tough. 새로운 캔버스는 아주 거칠었습니다. So, the artists were able to apply paints more thickly and use heavier brush strokes. Introducing a unique feel to their paintings. 그래서 예술가들, 그들 두 사람은 뭐할수 있었다? 어, 적용할 수 있었습니다. 페인트, 그림을 적용할 수 있었죠. More thickly, 더 두껍게 어, 이렇게 적용할 수 있었습니다. 이 페인트를. 그러니까 물감을, 물감을 더 두껍게 이렇게 그릴 수 있었다는 거죠. 이 두꺼우니까, 이, 이 잘안 찢어지니까. And use, 그리고 그래서 또뭐할수 있었다? 두 번째, to apply 했고, to use인데, 뒤에 to 부정사가 연결될 때는 뒤에 to 부정사 to를 안 쓰기도 합니다. 뒤에 apply, to apply와 to use 할 때, 뒤에 to는 잘안 쓰기도 합니다. 참고하시고. 뭘 사용할 수 있었다? heavy brush trucks. 그러니까 더 두꺼운, 더 굵은 그런 붓터치. 붓터치라고 할까요? 어, 그런 어, 분놀림, 분놀림이라고 합시다. 님을 사용할 수 있었다는 거죠. 자, 동시에 뭐 하면서요? 인트로듀싱 하면서. 그래서 인트로듀싱은 뭐, 뭐 입히다. 이렇게 합시다. 원래 소개하다는 뜻인데 이 직역하면 좀 어색해요. 독특한 이 feel 하면 느낌이죠. 감정. 느낌을 어디에? 투디아 페인팅스. 그들의 그림에 소개하면서 이런 더 두껍게 그림을 그리고 분놀림을 더 이렇게 무겁게 가져갔다. 소개하다 보면 입히는 게죠. 그 감정을 이렇게 전해면서 전하면서 그죠? 그러니까 뭐 차례대로 해석해 봅시다. 예술가들은 그두 사람은 물감을 좀더 두껍게 그렸고요. 그리고 어, 더 굵은 분놀림을 사용할 수 있었습니다. 그리하여 그 독특한 감정을 그들의 그림에 어, 입힐 수 있었습니다. 이렇게. 해서 가는 게 좋겠습니다. <목소리> 자, 여기까지 1차시 마치겠습니다.